मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास एस वाय बी कॉम दोन हजार एकोणवीस पॅटर्न सेमिस्टर फोर सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर सेकंड टॉपिक ऍब्झॉर्शन ऑफ कंपनी या टॉपिकचा आज आपण तिसरा प्रॉब्लेम पाहणार आहोत हा प्रॉब्लेम आतापर्यंत परीक्षेला तीन ते चार वेळा आलेला आहे फक्त काही नावं आणि ज्या अमाऊंट आहेत त्या चेंज येतात प्रत्येक एक्झामला बऱ्याचदा रिपीट झालेला प्रॉब्लेम आहे हा त्यामुळे नीट समजून घ्या प्रॉब्लेम सोपा आहे द बॅलन्स शीट ऑफ ए लिमिटेड ऍज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी टू ऍज फॉलोज बॅलन्स शीट दिलेला आहे एकतीस मार्च दोन हजार बावीसच खालीलप्रमाणे बॅलन्स शीटला लायबिलिटी साईडला कॅपिटल आहे दोन हजार शेअर्स हंड्रेड इज टू थाउजंड शेअर्स ऑफ रुपीज हंड्रेड इज टू लॅक्स दोन लाखाचं कॅपिटल आहे जनरल रिझर्व आहे सिक्स्टी फोर थाउजंड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये बॅलन्स आहे सेवन्टी थाउजंड बिल्स पेबल आणि क्रेडिटर्स अशा दोन करंट लायबिलिटीज आहेत ऍसेट साईडला लँड अँड बिल्डिंग प्लांट अँड मस्टर या दोन फिक्स ऍसेट्स आहेत स्टॉक डेटर्स कॅश इन हँड या करंट ऍसेट्स आहेत आणि ऍडव्हर्टायझिंग एक्सपेन्सेस किंवा ऍडव्हर्टायझिंग सस्पेन्स नावाने पण येतो काही प्रॉब्लेम मध्ये तर तो आहे बत्तीस हजार रुपये त्यानंतर बॅलन्स शीटची टोटल आहे फोर लॅक फोर्टी सिक्स थाउजंड फोर हंड्रेड आपल्याला महत्वाचे असतात ऍडजस्टमेंट ऍडजस्टमेंट पहा ए लिमिटेड वॉज ऍब्झॉर्ब बाय बी लिमिटेड ए लिमिटेडला बी लिमिटेडने ऍब्झॉर्ब केलं ऑन फॉलोइंग टर्म्स फर्स्ट टर्म आहे ए लिमिटेड ऍग्री टू राईट ऑफ ऍडव्हर्टायझिंग सस्पेन्स किंवा ऍडव्हर्टायझिंग एक्सपेन्सेस दोन्ही पैकी कोणताही एक शब्द येईल ऍडव्हर्टायझिंग सस्पेन्स लिहा किंवा ऍडव्हर्टायझिंग एक्सपेन्सेस घ्या दोन्ही पैकी कोणता एक शब्द येईल अगेन्स्ट इट्स ओन रिझर्व बँकेकडे जे रिझर्व आहेत तर त्यातून ऍडव्हर्टायझिंग सस्पेन्स किंवा ऍडव्हर्टायझिंग एक्सपेन्सेस काय करायचे आहेत आपल्याला वजा करायचे आहे मग ओन रिझर्व कोणता आहे तर जनरल रिझर्व मग जनरल रिझर्व मधून आपल्याला हा जो ऍडव्हर्टायझिंग एक्सपेन्सेस किंवा ऍडव्हर्टायझिंग सस्पेन्स आहे तो काय करायचा आहे वजा करायचा आहे त्यानंतर पुढची ऍडजस्टमेंट आहे बी लिमिटेड रिव्हॅल्यूड ऍसेट्स ऑफ ले लिमिटेड ऍज अंडर लँड अँड बिल्डिंग रिव्हॅल्यू झालेली आहे एक लाख साठ हजाराला ज्या ज्या किमती आहेत त्या आपण परफेक्ट कन्सिडरेशन स्टेटमेंट काढताना घेणार आहोत त्यानंतर प्लांट अँड मस्टरी रिव्हॅल्यू झाली एक लाख चार हजाराला स्टॉक एक लाख वीस हजाराला डेटर बुक व्हॅल्यूला घेतलेले त्यानंतर तिसरी ऍडजस्टमेंट आहे बी लिमिटेड टूक ओव्हर द ऍसेट्स अँड लायबिलिटीज ऑफ ए लिमिटेड अँड Agree to discharge the purchase consideration in 2,500 shares of rupees 100 each at 110 per share and balance in cash. B limited ne A limited cha sarva assets get le. Ito kuthe except vagar e asa shabda ale la nahi. Manje sarva assets get le le as cash sah. Apan tisi sa statement kaartan na cash sah ghe na rao. Dar except vagar e shabda ala asta. तर मग आपण कॅश घेतली नसती परंतु तसं नाही सांगितलेलं बी लिमिटेड टू ऑल ओव्हर ऍसेट्स अँड लायबिलिटीज सर्व ऍसेट्स आणि लायबिलिटीज घेतलेल्या आहेत आणि पर्चेस कन्सिडरेशन कसं सेटल झालेली खरेदीची किंमत तर दोन हजार पाचशे शेअर्स आहेत शंभरचं एक शेअर आहे परंतु देताना तो एकशे दहा ला दिलाय मग शंभर पेक्षा दहा रुपये वाढ दिलेले एकशे दहा म्हणजे म्हणून त्याला प्रीमियम म्हटलं जातं आणि जर शंभर पेक्षा शेअर नव्वद ला दिला असता ऐंशी ला दिला असता तर ऍट डिस्काउंट म्हटलं गेलं असतं तर शंभरचा शेअर एकशे दहा ला म्हणजे दहा रुपये प्रीमियम ने दिलेला आहे आणि बॅलन्स इन कॅश मग जो काही पर्चेस कन्सिडरेशनचा बॅलन्स येईल तो कॅश मध्ये मिळेल त्यानंतर ए लिमिटेड पेड लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस फोर थाउजंड आणखी एक ऍडिशनल ऍडजस्टमेंट आहे लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस पेड करायचे चार हजार रुपये आपल्याला प्रिपेअर करायला सांगितलंय रिअलायझेशन अकाउंट त्यानंतर न्यू कंपनीचं म्हणजे बी लिमिटेड अकाउंट त्यानंतर कॅश अकाउंट शेअर होल्डर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड अँड पास ओपनिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड आधी आपण सोल्युशन साठी पर्चेस कन्सिडरेशनचं स्टेटमेंट घेणार आहोत प्रॉब्लेम पुन्हा एकदा पाहून घ्या हा तीन नंबरचा प्रॉब्लेम आहे आणि त्याचं आपण सोल्युशन पाहतो आधी स्टेटमेंट घ्या पर्चेस कन्सिडरेशनचं स्टेटमेंट शोईंग पर्चेस कन्सिडरेशन चार कॉलम करा डिस्चार्ज रुपीज नेट ऍसेट टेकन रुपीज आधी आपण नेट ऍसेट साईड तयार करणार आहोत कारण की फिक्स पीसी नाहीये जर फिक्स पीसी असला तर डिस्चार्ज साईड अगोदर तयार करावी लागते मग ज्या ज्या किमतीला ऍसेट घेतलेले आहेत त्या त्या किमती घेऊयात बघा लँड अँड बिल्डिंग एक लाख साठ हजार प्लांट अँड मशनरी एक लाख चार हजार 
स्टॉक एक लाख वीस हजार डेटर्स की बुक वैल्यू आणि कॅश ची व्हॅल्यू बॅलन्स शीट ला पहा डेटर्स आहेत बेचाळीस हजार आणि कॅश आहे चौदा हजार चार याप्रमाणे असेच घ्या लँड अँड बिल्डिंग एक लाख साठ हजार प्लांट अँड मशिनरी एक लाख चाळीस हजार सॉरी चार हजार स्टॉक एक लाख वीस हजार डेटर्स बेचाळीस हजार आणि कॅश इन हँड चौदा हजार चारशे त्यांची बेरीज करा बेरीज आलेली आहे एक चार लाख चाळीस हजार चारशे त्यातून लायबिलिटीज वजा करायचा प्लेस लायबिलिटीज तर लायबिलिटीज दोन आहेत क्रेडिटर्स आणि बिल्स पेबल बिल्स पेबल बेचाळीस हजार चारशे आणि क्रेडिटर्स आहेत सत्तर हजार बलेस लायबिलिटीज क्रेडिटर्स सत्तर हजार बिल्स पेबल बेचाळीस हजार चारशे यांची बेरीज अवतरला घेतली एक लाख बारा हजार चारशे टोटल ॲसेट्स आहेत चार लाख चाळीस हजार चारशे त्यातून एक लाख बारा हजार चारशे आपण मायनस केल्यात मग आपल्या पर्चेस सिच्युएशन म्हणजे खरेदीची किंमत आलेली आहे तीन लाख अठ्ठावीस हजार रुपये ही आपण इकडे डिस्टर्ब साईडला मांडून घेतली तीन लाख अठ्ठावीस हजार रुपये आता पर्चेस सिच्युएशन डिस्टर्ब कसं झाला तर सांगितले आपल्याला ऍडजस्टमेंट मध्ये बी लिमिटेड टू ओव्हर ऍसेट्स अँड लायबिलिटीज ऑफ ए लिमिटेड अँड एग्री टू डिस्टर्ब द पर्चेस सिच्युएशन इन टू थाउजंड फाय हंड्रेड शेअर्स ऑफ हंड्रेड इज ऍट वन हंड्रेड अँड टेन पर्सेंट अँड बॅलन्स इन कॅश मग त्याप्रमाणे आपण डिस्टर्ब साईडला घेणार टू थाउजंड फाय हंड्रेड इक्विटी शेअर ऑफ हंड्रेड इज ऍट रुपीज वन हंड्रेड अँड टेन पर शेअर म्हणजे दोन हजार पाचशे इक्विटी शेअर शंभरला एक आहे परंतु देताना तो नवीन कंपनीने आपल्याला एकशे दहा ला दिलाय म्हणजे दहा रुपये प्रीमियमने कॅल्क्युलेशन करून दोन्हींचा आपण गुणाकार केला दोन हजार पाचशे गुणिले एकशे दहा कॅल्क्युलेट करून आलेली अमाऊंट आहे दोन लाख पंच्याहत्तर हजार रुपये मग तीन लाख अठ्ठावीस हजारातून दोन लाख पंच्याहत्तर हजार रुपये वजा केले दोन लाख पंच्याहत्तर हजार तीन लाख अठ्ठावीस हजारातून वजा केल्यानंतर बॅलन्स इन फिगर आली त्रेपन्न हजार तेवढे आपल्याला कॅश मध्ये मिळणार आहे मग कॅश अंशात बॅलन्स इन फिगर अमाऊंट मध्ये त्रेपन्न हजार याप्रमाणे आपण आधी परचेस सिच्युएशन चं स्टेटमेंट कम्प्लीट केलं आता अकाउंट दाखव वरती नाव द्या इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड फर्स्ट रिअलायझेशन अकाउंट त्यानंतर सेकंड घ्या इक्विटी शेअर होल्डर अकाउंट नेहमीप्रमाणे त्यानंतर थर्ड घ्या कॅश ऑर बँक अकाउंट फोर्थ बी लिमिटेड अकाउंट याप्रमाणे अकाउंट आखा इथे पर्टिक्युलर अमाऊंट रुपीज अमाऊंट रुपीज नाव द्या नुसतं रुपीज लिहिलं तरी चालेल किंवा अमाऊंट रुपीज अमाऊंट रुपीज अकाउंट आखून झाल्यानंतर आपण पोस्टिंगला सुरुवात करणार आहोत बॅलन्स शीट पासून बॅलन्स शीटच्या पोस्टिंगचा प्रत्येकी एक इफेक्ट आणि जी पर्चेस कन्सिडरेशनचा स्टेटमेंट आहे म्हणजे त्याची ड्यू डिस्चार्ज त्याचे दोन इफेक्ट आणि ऍडिशनल ऍडजस्टमेंट जे आहेत त्यांचे दोन इफेक्ट मग आधी बॅलन्स शीट पहा बॅलन्स शीटच्या पोस्टिंगला सुरुवात करू कोणती पण साईड पोस्टिंगला घ्या ऍसेट किंवा लायबिलिटी आता मी ऍसेट साईड घेते लँड अँड बिल्डिंग प्लांट अँड मशिनरी स्टॉक डेटर्स आणि कॅश ज्या बॅलन्स शीटच्या किमती आहेत त्या आपण पोस्टिंग करतोय रिअलायझेशनच्या डेबिटला ऍडव्हर्टायझिंग सस्पेन्स जो आहे तो आपल्याला रिझर्व मधून वजा करायचा आहे त्यामुळे तो आता पोस्टिंग करायचा नाही मग ह्या ज्या ऍसेट्स आहेत त्या आपण पोस्टिंग करूया रिअलायझेशनच्या डेबिटला घ्या टू सेंट्री ऍसेट अंडरलाईन करून एक एक ऍसेट घ्या लँड अँड बिल्डिंग एक लाख चाळीस हजार प्लांट अँड मशिनरी एक लाख वीस हजार स्टॉक अठ्ठ्याण्णव हजार डेटर बेचाळीस हजार आणि कॅश चौदा हजार चारशे ऍडव्हर्टायझिंग सस्पेन्स आपण नंतर वजा करू जेव्हा जनरल रिझर्व पोस्टिंग करू त्यावेळी आपण तो वजा करूया त्यानंतर पुढे लायबिलिटी साईड पहा लायबिलिटी साईडला कॅपिटल जनरल रिझर्व आणि प्रॉफिट अँड लॉस आहे तो आपण शेअर होल्डरला पोस्टिंग करणार पण जनरल रिझर्व पोस्टिंग करत असताना त्यातून ऍडव्हर्टायझिंग सस्पेन्स किंवा एक्सपेन्सेस मायनस करायचे बिल्स पेबल आणि क्रेडिटर्स आपण रिअलायझेशनच्या क्रेडिटला पोस्टिंग करणार आहोत मग ह्या इक्विटी शेअर होल्डर्सच्या क्रेडिटला बाय इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट दोन लाख त्यानंतर बाय जनरल रिझर्व इनर कॉलमला घेतला त्यातून लेस ऍडव्हर्टायझिंग सस्पेन्स किंवा ऍडव्हर्टायझिंग एक्सपेन्सेस बत्तीस हजार रुपये वजा करून अवतरला बत्तीस हजार रुपये बाय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट सत्तर हजार रुपये याप्रमाणे आपण कॅपिटल जनरल रिझर्व पोस्टिंग केला प्रॉफिट अँड लॉस पोस्टिंग केला आणि जनरल रिझर्व मधून ऍडव्हर्टायझिंग एक्सपेन्सेस मायनस केले 
अंडर बिल्ड पेबल एंड क्रेडिटर्स जेट तो रियलाइज है कि इनका क्रेडिट ला पोस्टिंग करा बाय सेंट्री लाइबिलिटी अंडरलाइन करो बिल्ड पेबल बैलेंस शीट पोस्टिंग के लिए आता एडजस्टमेंट पूर्वी जब पीसी से एंट्रीज आए तो क्या करोगे यार परसेंट कंसोलिडेशन आने ले आपने तीन लाख अठारह बीस हजार आदि पीसी भी उसकी एंट्री करा न्यू कंपनी से डेबिट ला मतलब बी लिमिटेड से डेबिट ला टू रियलाइजेशन अकाउंट कंसोल परसेंट कंसोलिडेशन ड्यू तीन बाय बी लिमिटेड अकाउंट कौन सा तो यहाँ परचेस कंसोलिडेशन ड्यू अमाउंट में दे तीन लाख अठावी हजार रुपए रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड ला आनी न्यू कंपनी का डेबिट साइड ला इंटर के लिए ड्यू थी क्या अंदर पीछे डिस्चार्ज का सजा ले ला है तर इक्विटी शेयर्स आनी कैश में दे इक्विटी शेयर्स में ना Equity shares in B Limited, कौन सा 2,500 shares of rupees 100 each at 110 per share amount में दे calculation करूँ 2,500 बुनी लेके दा मतलब 2 लाख 55,000 और by cash account प्रेपन ना जाए जैसा second effect equity shareholders से debit ला to equity share in B Limited account, कौन सा 2,500 equity share of 100 each at 110 per share amount में दे 2,55,000 आणि cash account चा debit side ला to B Limited account प्रेपन नहीं जाए। या प्रमाणे अपन जो परचेस कंसोलिडेशन होता है, टेटल झालेला, इश्चर झालेला, टेक्स्ट इंट्री के लिए आए, न्यू कंपनी का क्रेडिट साइड ला, आने के आते अकाउंट का डेबिट साइड में। आता एक्स्ट्रा चार्ज एडजस्टमेंट बगा, एक्स्ट्रा चार्ज एडजस्टमेंट में दे एक तो एडजस्टमेंट आए, पहली तीसरे एडजस्टमेंट में दे परचेस कंसोलिडेशन डिस्चार्ज का सा जाला तेज़ आंगित लो तो मैं यार तीन ही एडजस्टमेंट पीसी कार्ड ना सेटी होते हैं अतः जो चौथी एडजस्टमेंट आए कि फक्त बाकी आए कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड कराए थे चार हज़ार रुपए मतलब यार रियलाइजेशन का डेबिट ला तो कैश और चार हजार अतः प्रॉब्लम शुरू ना था लेला ही टैली करें सें टैली करता है ना जी न्यू कंपनी अकाउंट का हेपी लिमिटेड क्या जी टैली करा ये टैली होता है तीन लाख अठारह बीस हजार वाला जैसे दोनों साइड से टैली टोटल लाख पर तीन लाख अठारह बीस हजार चार अंदर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करा � जो प्रॉफिट आए रियलाइजेशन वर्षा तो वाले लाए बावी सजा रुपए तो शेयरहोल्डर ने ट्रांसफर कराया था मनुष्य तो इक्विटी शेयरहोल्डर का अकाउंट तो उनसे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंट में दे बावी सजा तो तो सेकंड इफेक्ट क्या इक्विटी शेयरहोल्डर से क्रेडिट लाभ बाय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट चे दोन लाख पंचतर अगर वजह करा जी बैलेंसिंग फिगर है तो क्या अपन कैश लट आत्मा रहो तो कैश अकाउंट कौन सा बैलेंसिंग फिगर अपने माय की साथी दोन सवा बैलेंसिंग फिगर आज जब सेकंड इफेक्ट गया कैश चा क्रेडिट साइड ला बाय इक्विटी शेयरहोल्डर का अकाउंट एक उन पढ़ना सकते अपन इक्विटी शेय क्रेडिट की टोटल मोटी होती तीन लाख से ही सजा डेबिट ला मंडली क्या तुम दोन लाख पंचतर हजार वजह के लिए जो बैलेंस आला तो कैश लाट आपला एक उन पन्ना सजा कैश से क्रेडिट ला बाय क्रेडिट शेल्डर अकाउंट एक उन पन्ना सजा और यहाँ पर कैश अकाउंट कैली वाइला पाई दे कि कैली वाले लाही प्रेपन्ना हजार आने मंज
तीन नंबर का प्रॉब्लम है हा बच वे क्वेश्चन पेपर मध्य आम है एडजस्टमेंट सोपे है स्टेटमेंट पुस्तक जर्नल एंट्री जर्नल एंट्रीज तीन एंट्रीज कर फॉर्मैट है फिर प्रॉब्लम नुसार एसेट्स लैबिटीज की नाव बदलत वरती नाव दया इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड कि ओपनिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड तारीख एक वजता का एकतीस तीन दोन हजार बावीस फंबरिंग करना आन एंट्री ना पेली एंट्री घया बिजनेस अकाउंट डेबिट तीन लाख अठावी हजार टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट तीन लाख अठावी हजार नैरेशन घया बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेबल शॉर्टकट मध्य लिखल तरी चले बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेबल थोड़ी मोटी लिया बीइंग अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन पेबल टू ए लिमिटेड ऑन परचेस ऑफ देअर बिजनेस सेकंड एंट्री एसेट्स लैबिटीज ट्रांसफर कराए सीसी स्टेटमेंट वरुण जेवड़े एसेट है डेबिट दयाच लैबिटीज क्रेडिट दयाचेस कंसिडरेशन लेडिट दयाचंड एंट्री घया लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एक लाख साठ हजार लैंड एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट एक लाख चार हजार स्टॉक अकाउंट डेबिट एक लाख वीस हजार डेटर्स अकाउंट डेबिट बेच हजार कैश अकाउंट डेबिट चौदह हजार चारशे टू बिल्स पेबल अकाउंट बेच हजार चारशे टू क्रेडिटर्स अकाउंट सत्तर हजार टू बिजनेस परचेस अकाउंट तीन लाख अठावी हजार नैरेशन घया बीन एसेट्स एंड लैबिटीज टेक वन शॉर्ट फॉर्म मध्य लिहा बीन एसेट्स एंड लैबिटीज टेक वन बीन एसेट्स लैबिटीज लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट तीन लाख अठावी हजार टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अपने लक्ष्य ब्रैकेट मध्य दोन हजार पांचे गुण ले कारण की फेस वैल्यू शंबर है शंबर रुपये प्रमाण कैपिटल पैसे जी एकशे दहा तो शेयर दिल्ला है वर्षे दह रुपये जे है प्रीमियम जी दोन हजार पांचे गुण ने दह पंचवीस हजार रुपये प्रीमियम जी तू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दोन लाख पन्ना हजार तू शेयर प्रीमियम अकाउंट पंचवीस हजार तू कैश और बैंक अकाउंट त्रेपन्ना हजार नैरेशन घया फुल फॉर्म मध्य नैरेशन दिटेल मध्य बीइंग एंट्री टू रेकॉर्ड इश्यू ऑफ टू थाउजंड फाइव हंड्रेड इक्विटी शेयर ऑफ हंड्रेड इच एट प्रीमियम ऑफ टेन पर शेयर एंड बैलेंस पेमेंट इन कैश ऑफ रुपीज फिफ्टी थ्री थाउजंड टू द लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड एज अ परचेस कंसिडरेशन शॉर्ट फॉर्म मध्य लिया बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेड अस लिखल तरी चले अपन तीसर प्रॉब्लम ऐसी ओपनिंग एंट्रीज होता न्यू कंपनी पुस्तक मध्य इधे कम्प्लीट के लिए इधे अपना तीन नंबर का जो प्रॉब्लम है तो बयाच वे रिपीट है क्वेश्चन पेपर मे फिर अमाउंट नाव सीन जाए तो कम्प्लीट जा है थैंक यू